，我家的天塌了，我始终不敢相信真实。这广电华人千年浪，浪浪乾坤，在中国法治社会的今天，我相信法律会给我们一个公道。河南女子叶斌艳实名举报父亲曾在二零二一年被多人殴打致死，并且村支书也有参与，凶手至今仍逍遥法外。举报视频显示，案发地点为河南省开封市板木乡。二零二一年六月二十八号，五十三岁的叶某在饭店吃饭时与另外三个人发生争吵，随后升级为冲突，对方仗着人多从饭店内打到饭店外，最后一直打到马路上，直到被害人昏死在路边，他们才扬长而去。最终，叶某经送医抢救无效后死亡。当地警方早在二零二一年七月十三号就发布过情况通报，报告显示，警方在第二天凌晨接到家属报警后。当日就把除主犯刘某燕之外的另外两个人抓获，隔天就采取了刑拘措施，并表示案件正在进一步侦办中。然而，在事发一年半后的今天，当事人家属再次发布实名举报视频，视频一经发布，瞬间轰动整个中国互联网。我叫叶斌，家住开封市祁县板木乡田园村。我爸于二零二一年六月二十八日在村头农家堰纠缠时，与后塘村刘青燕、刘青义兄弟发生口角。刘青燕、刘青义、刘德建等人一仗人多势众，一言不合就对我爸大打出手，在饭店内打过之后，又拉到饭店门口打，最后又追到白杨路上打。刘青燕、刘青义等凶手施暴手段残忍，疯狂至极，招招取人性命，直至我爸昏死路边，他们扬长而去。他们行凶大人事发生在二十点左右，直到我家邻居大爷二十三点从事发地点路过时。最后发现受害家中，零点二十九分时，我把因伤势过重痛得欲裂，无法支撑。我们大一二零送往医院抢救无效死亡。今天又把发生口角行凶的暴徒刘青燕直接逍遥法外。我们母女有家不敢回，一年多漂流在外。俺妈是地藏的农民，没有文化，自问上街捡油，家里面没有当官的。我们吃在中头屋了，不知道该怎么办。今天是我爸他老人家一年一周年忌日，不敢想我爸在遭受殴打时有多么绝望无助。我家的天塌了，我始终不敢相信真实。这光天化日，千年浪，浪浪乾坤，在中国法治社会的今天，我相信法律会给我们一个公道。我爸在皇权之下也肯定放心不下我们几个孩子，至今视如瞑目。然而，在全国人民的眼皮子底下，举报人的姐姐又失踪了。受害人发布的寻人启事显示，其姐姐叶婷在二零二二年十二月六号上午被祁县的七至八名男子夺走手机，强行带走。最后，有网友爆料，发现他们两姐妹在当地公安局被当地警方强行删除手机里的视频证据。刚开始编辑这条视频的时候，这个频道主页还有内容，短短几分钟啥都没了，并逼迫他们签协议。这是他们家庭群的聊天记录。聊天记录显示，警察抢走他的手机之后，由于打不开他的苹果手机，于是就拔掉了他的手机卡，插在自己的手机上，用短信登录抖音，删除的数据。对此，网友的反应是：这个警察太牛逼了，《水浒传》里的剧情都没有这么黑。当救命稻草变成食人花的时候，该是有多绝望？